हाय फ्रेंड्स मैं परविंदर खाली फ्रेंड्स कार्लसन क्रोवाना वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑलमोस्ट मिड वे में पहुंच चुकी है कल रात इन दोनों के बीच का हुआ मुकाबला काफ़ी लंबा चला था लगभग 80 मूव्स तक तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं यहां सिक्स राउंड में इन दोनों के बीच में किस तरह की गेम खेली गई थी यहाँ गेम की शुरुआत की मैगनस कार्लसन ने ई के साथ तो फाबियानो ने ई के साथ रिप्लाई दिया नाइट एफ थ्री नाइट एफ सिक्स बैटरी ऑफ डिफेंस नाइट टेक्स ई फाइव देन डी सिक्स नाइट पर अटैक तो ये नाइट वापस डी थ्री स्क्वायर पर गया नाइट टेक्स ई फोर क्वीन ई टू नाइट को यहाँ पिन किया तो क्वीन ई सेवन देन नाइट एफ फोर नाइट सी सिक्स नाइट डी फाइव क्वीन पर अटैक तो फाबियानो ने भी यहाँ किया नाइट डी फोर कार्लसन की क्वीन पर अटैक बनाया नाइट टेक्स ई सेवन नाइट टेक्स ई टू और दोनों ही खिलाड़ियों ने यहाँ क्वीन एक्सचेंज की इन अ डिफरेंट स्टाइल नाइट डी फाइव तो नाइट डी फोर और उसी तरीके से दोनों ने अपने नाइट्स को बचा लिया नाइट ए थ्री देन नाइट ए सिक्स एफ थ्री नाइट एट फोर गोज टू सी फाइव तो कार्लसन ने यहाँ किया डी फोर वापस उसी नाइट पर अटैक और अब यहाँ फाबियानो क्या कर सकते हैं फाबियानो के पास एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है सी सिक्स करने की वो भी यहाँ कार्लसन के नाइट पर अटैक बना सकते हैं और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएँ तो डी टेक्स सी फाइव सी टेक्स डी फाइव सी टेक्स डी सिक्स बिशप टेक्स डी सिक्स और फ्रेंड्स यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों के प्लस और माइनस देखें तो क्रुआना का ये डी फाइव पॉन आइसोलेटेड होगा तो यहाँ इस पोजीशन से क्रुआना ने अपने नाइट को डी सेवन स्क्वायर पर बचाया सी थ्री सी सिक्स नाइट पर अटैक तो नाइट एफ फोर नाइट एक्शन का ऑफर लेकिन क्रुआना ने यहाँ किया नाइट बी सिक्स नाइट बिशप बी थ्री डी फाइव दैट नाइट सी टू बिशप डी सिक्स और अब यहाँ वाइट को इस नाइट के साथ कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही होगा तो कार्लसन ने यहाँ नाइट ट्रेड ऑफ किए नाइट टेक्स ई सिक्स बिशप टेक्स ई सिक्स किंग एफ टू तो ब्लैक ने यहाँ किया एच फाइव देन एच फोर नाइट सी एट नाइट ई थ्री नाइट ई सेवन जी थ्री सी फाइव बिशप सी टू और इसके बाद यहाँ क्रोना ने कैसल किया रुक डी वन रुक एट एफ गोज टू डी एट देन नाइट जी टू सी टेक्स डी फोर सी टेक्स डी फोर रुक एट ए गोज टू सी एट बिशप पर अटैक तो बिशप डी थ्री नाइट सी सिक्स बिशप एफ फोर बिशप एक्शन का ऑफर लेकिन यहाँ क्रोना ने किया नाइट ए फाइव उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप पर अटैक बनाया लेकिन कार्लसन ने यहाँ किया रुक एट डी गोज टू सी वन रुक एक्शन का ऑफर दिया और क्या यहाँ ब्लैक इस बिशप को ले सकता है आई थिंक बिल्कुल ले सकता है अगर वो यहाँ इस वेरिएशन को खेले नाइट टेक्स बी थ्री तो उसके बाद ए टेक्स बी थ्री देन रुक टेक्स सी वन रुक टेक्स सी वन लेकिन इस गेम को हम इक्वली कंसिडर करेंगे जस्ट माइनर एडवांटेज होगा यहाँ ब्लैक के पास क्योंकि उसने यहाँ ये बी फाइल पर पॉन्स को डबल करवा दिया था लेकिन ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी ब्लैक ने यहाँ किया था बिशप बी फोर और यहाँ ये बिशप बी फोर मूव आखिर ब्लैक ने क्यों चला क्योंकि वाइट की इंटेंशंस यहाँ ड्रुक ट्रेड ऑफ करके इस बिशप की डिफेंस को डिफ्लेक्ट करवाने का है तो कार्लसन ने यहाँ अपने बिशप को वापस डी स्क्वायर पर प्लेस किया नाइट सी B2 टू पॉन पर अटैक तो B3 वापस उसी नाइट पर अटैक तो नाइट A3 थ्री रुक टेक सी एट रुक टेक सी एट रुक सी वन अगेन रुक एक्शन का ऑफर कार्लसन के द्वारा लेकिन नाइट D5 फाइव रुक टेक सी एट चेक बिशप टेक सी एट और माइनर एंड गेम जो कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी रेयर थी वो यहाँ स्टार्ट हो चुकी है नाइट E3 D5 फाइव पॉन पर अटैक तो अब यहाँ ब्लैक इसका डिफेंस कैसे करे एक ऑप्शन है कि बिशप को ई सिक्स स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ क्रोनाइस डी फाइव पॉन का डिफेंस करे और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट सी टू बिशप पर अटैक होगा तो बिशप सी थ्री देन बिशप ई फाइव और फ्रेंड्स ओवरऑल ये पोजीशन हम लोग इक्वल ही मानेंगे लेकिन यहाँ क्रोना ने डी फाइव पॉन का डिफेंस अपने नाइट से किया उसको सी थ्री स्क्वायर पर ले जाकर और साथ ही साथ इस ए टू पॉन पर अटैक भी बनाया लेकिन फ्रेंड्स अभी ब्लैक इस ए टू पॉन को नहीं लेगा अदरवाइज उसे यहाँ एक सेंटर का पॉन अपना गंवाना होगा कार्लसन ने यहाँ किया बिशप सी टू अननेसेसरी यहाँ पीसीज एक्सचेंज नहीं करवाए बिशप ए थ्री बिशप बी एट ए एट सेवन पॉन पर अटैक तो ए सिक्स देन एफ फोर बिशप डी सेवन एफ फाइव एंड वाई दिस एफ फाइव मूव क्योंकि फ्रेंड्स कार्लसन यहाँ इस एच फाइव पॉन को भी आइसोलेटेड ही रखना चाहते होंगे ज़रूर वो यहाँ ब्लैक के इस जी सिक्स मूव को प्रिवेंट करवाना चाहते हैं तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप सी सिक्स अपने इस डी फाइव पॉन को डिफेंड किया बिशप डी वन बिशप डी टू और बिशप डी टू मूव वाइट यहाँ अपने इस नाइट से या तो इस ए टू पॉन को ले या फिर इस बिशप को और उसके बाद 
यहाँ ये बिशप डिस्काउंट अटैक इस डी फोर पॉन पर लगा सकता है लेकिन कार्लसन यहाँ इस पोजीशन में इक्वल ही रहेंगे उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स एच फाइव तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट ई फोर चेक और एक बेहतरीन स्क्वायर इस नाइट के लिए किंग जी टू बिशप टेक्स डी फोर बिशप एफ फोर अपने नाइट पर डिफेंस किया और फ्रेंड्स यहाँ अभी तक की इस गेम में दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कोई स्पेस नहीं दिया उन्होंने यहाँ कोई ट्रिकी मूव्स कोई सरप्राइज अटैक्स कुछ नहीं लगाए बिशप C5, फाइव बिशप एफ थ्री नाइट पर अटैक दैन नाइट D2, वापस उसी बिशप पर अटैक और फ्रेंड्स यहाँ ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसी पॉइंट पर दोनों खिलाड़ियों ने थोड़ी लिबर्टी ली फ्रेंड्स यहाँ ये D5 फाइव पॉन वाइट ईजीली ले सकता है क्योंकि यहाँ इस पॉन पर वाइट के दो अटैक हैं तो अब यहाँ वाइट नाइट टेक्स डी फाइव तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता अदरवाइज फाबियानो यहाँ पहले करेंगे नाइट टेक्स एफ थ्री किंग टेक्स एफ थ्री एंड बिशप टेक्स डी फाइव चेक और वाइट को यहाँ एक पीस गंवाना होगा तो फ्रेंड्स इस पॉइंट पर मेटीरियल एक्सचेंज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो काफ़ी मुश्किल भरा है यहाँ कार्लसन ने मेटीरियल एक्सचेंज तो किया लेकिन उन्होंने यहाँ इस डी फाइव को पहले अपने बिशप से लिया बिशप टेक्स डी फाइव और अब यहाँ ब्लैक ये सिंपल बिशप एक्सचेंज कर ले तो ये गेम बिल्कुल ही इक्वल रहेगी लेकिन यहाँ क्रोना ने किया बिशप टेक्स सी थ्री और इस तरह से मेटेरियल एक्सचेंज करने में फ्रेंड्स यहाँ कार्लसन को एक पीस का डायरेक्ट लॉस होता है अगर वो यहाँ पहले इस डार्क स्क्वाड बिशप को एक्सचेंज करें तो ब्लैक यहाँ इस लाइट स्क्वाड बिशप को एक चेक के साथ ले लेगा तो कार्लसन ने यहाँ किया बिशप टेक्स सी सिक्स बिशप टेक्स एफ फोर और अब अगर यहाँ कार्लसन करे जी टेक्स एफ फोर तो उसके बाद बी टेक्स सी सिक्स और ब्लैक के पास यहाँ एक पॉन के बदले में एक नाइट एक्स्ट्रा होगा और ऊपर से वाइट का पॉन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्केटर्ड होगा तो आई थिंक यहाँ इस वेरिएशन से कुराना के पास एक अच्छी ऑप्शन होगी इस गेम में लीड बनाने की लेकिन कार्लसन यहाँ इतने आराम से लीड नहीं देते उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स बी सेवन कुराना ने अपने बिशप को बचाया बिशप डी सिक्स तो बिशप टेक्स ए सिक्स और फाइनली यहाँ ब्लैक मेटीरियल अप है उनके पास यहाँ यह नाइट एक्स्ट्रा है लेकिन अब यहाँ वाइट के पास भी काउंटर प्ले करने का पूरा मौका है क्योंकि उनके पास यहाँ ये यह दो कनेक्टेड पॉन्स हैं तो क्रोना ने यहाँ किया नाइट ई फोर उन्होंने यहाँ इस जी थ्री पॉन पर अटैक बनाया तो वाइट को यहाँ पहले करना पड़ा जी फोर तो उसके बाद बिशप ए थ्री और फाइनली इन दो कनेक्टेड पॉन्स को वाइट यहाँ आराम से नहीं बढ़ने देगा तो बिशप सी सिक्स किंग एफ एट दैन जी फाइव नाइट सी थ्री ए टू पॉन पर अटैक तो अब यहाँ कार्लसन को एटलीस्ट अपना एक पॉम तो गवाना ही होगा तो उन्होंने यहाँ किया बी फोर ताकि वे यहाँ किसी तरह से इस ए टू पॉन को आगे बढ़ा सकें बिशप टेक्स बी फोर किंग एफ थ्री देन नाइट ए फोर बिशप बी फाइव नाइट पर अटैक तो नाइट सी फाइव देन ए फोर करवाना ने यहाँ किया एफ सिक्स और क्या अब यहाँ वाइट को ये पॉन एक्सचेंज करने चाहिए अगर यहाँ वाइट करे जी टेक्स एफ सिक्स तो उसके बाद जी टेक्स एफ सिक्स देन किंग ई टू ताकि ब्लैक यहाँ अपने इस बिशप को इस D2 स्क्वायर पर प्लेस ना कर सके और उसके बाद यहाँ वाइट के पास मौका हो अपने इस H पॉन को आगे पुश करने का लेकिन ब्लैक अपने किंग को G7 स्क्वायर पर ले जाएगा और वाइट की सारी प्लानिंग यहीं ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ कार्लसन ने भी पॉन ट्रेड ऑफ नहीं किए उन्होंने यहाँ किया किंग G2 टू द नाइट ई फोर किंग एच फाइव बिशप ई वन एच फोर पॉन पर अटैक और अब ये किंग और आगे नहीं बढ़ सकता यहाँ कार्लसन ने किया था बिशप d3 नाइट पर अटैक बनाया तो नाइट d6 a5 ताकि ये बिशप एटलीस्ट इस h4 पोन पर अटैक को ना कंटिन्यू रख सके बिशप टेक्स a5 फाइव जी टेक्स एच सिक्स जी टेक्स एच सिक्स देन किंग g6 सिक्स एफ फाइव पोन पर डिफेंस किया तो बिशप d8 और अब यहाँ वाइट के पास ये क्लियर पासर है लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ वाइट करे एच तो ब्लैक इस पॉन को क्वीन बनने ही नहीं देगा ब्लैक यहाँ पहले करेगा किंग जी एट देन एच सिक्स देन किंग एच एट और वाइट के पास कोई भी तरीका नहीं होगा इस किंग को एच एट स्क्वायर से रिमूव करवाने का तो यहाँ वाइट ने किया किंग एच सेवन नाइट एफ सेवन बिशप सी फोर नाइट पर अटैक तो नाइट ई फाइव बिशप डी फाइव देन बिशप ए फाइव एच फाइव बिशप डी टू बिशप ए टू नाइट एफ थ्री बिशप डी फाइव नाइट डी फोर देन एफ फाइव पॉन पर अटैक तो किंग जी सिक्स बिशप जी फाइव बिशप सी फोर नाइट एफ थ्री किंग एफ सेवन नाइट ई फाइव बिशप पर अटैक तो बिशप बी थ्री नाइट जी फोर नाइट सी फोर नाइट ई थ्री अगेन बिशप पर अटैक तो बिशप डी थ्री नाइट जी फोर बिशप सी फोर नाइट एच सिक्स फ्रेंड्स ये गेम भी पिछली गेम्स की तरह एक डेड लॉक में आकर फंस चुकी है 
king g6 king e7 bishop b3 king d6 bishop c2 king e5 bishop b3 king f4 bishop c2 knight g4 bishop b3 और यहाँ आप कहीं जाकर फाबियानो ने इस एच सिक्स स्क्वायर का पीछा छोड़ा उन्होंने यहाँ किया नाइट ई थ्री और कार्लसन को यहाँ प्रोवोक किया कि वो अपने इस एच पॉन को आगे पुश करे उन्होंने यहाँ एच सिक्स मूव चला लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स एच सिक्स और यहाँ इस मूव के बाद दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ के लिए एग्री कर लिया क्योंकि वाइट का अगला मूव यहाँ इस एफ सिक्स पॉन को ही लेने का होगा और कार्लसन यहाँ किसी भी तरीके से अपने इस एफ पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक नहीं पहुँचा पाएंगे फ्रेंड्स इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में छः गेम्स खेली जा चुकी हैं और अभी तक भी ये मुकाबला नेक टू नेक चल रहा है छः राउंड्स के बाद दोनों खिलाड़ियों के यहाँ तीन तीन पॉइंट्स हैं और इस मुकाबले का आखिर एंड रिजल्ट क्या होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ कोई भी नहीं बता सकता मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि यह मुकाबला ट्राई ब्रेकर तक ज़रूर जाएगा लेकिन फ्रेंड्स इस बात को तो समय ही बताएगा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बाय फॉर नाउ